আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ নশদ রাজা সৌরভ আজকে আমরা আলোচনা করব ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স নিয়ে এর আগে ব্ল্যাক হোল সম্বন্ধে আমরা দুইটা ভিডিও আপলোড করেছি একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল নিয়ে আর একটা হচ্ছে স্টিফেন হকিং এর দেয়া হকিং রেডিয়েশন নিয়ে আজকে আমরা ওই সিকুয়ালের তৃতীয় ভিডিওটা আপলোড করতে যাচ্ছি যা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স এটা হচ্ছে এমন একটা প্যারাডক্স যা হচ্ছে আনসলভড এখন পর্যন্ত তো আমরা এর আগে অনেক ধরনের প্যারাডক্স সম্পর্কে জানছি যেমন টুইন প্যারাডক্স যেটা রিলেটিভিটি থেকে ক্রিয়েট হয় এরপরে আমরা গ্র্যান্ডফাদার প্যারাডক্স সম্পর্কে জানি ওইটাও রিলেটিভিটির একটা পার্ট এরপরে আমরা সোরিঞ্জার্স ক্যাট এক্সপেরিমেন্ট এটাও ওয়ান কাইন্ডস অফ প্যারাডক্স এটা সম্পর্কে আমরা আসলে এর আগেও জানছি সো আজকে ওরকমে একটা অদ্ভুত টাইপের প্যারাডক্স ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্স সম্পর্কে আমরা জানব আচ্ছা ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্সটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোলে ঘটিত একটা ফেনোমেনার থেকে আসলে উৎপত্তি লাভ করে আর কি সো ব্ল্যাক হোল এমন একটা নেচারের ক্রিয়েশন আমরা ব্ল্যাক হোলকে যদি ডিফাইন করতে চাই এভাবে ডিফাইন করতে পারি যে ব্ল্যাক হোল নেচারের এমন একটা ক্রিয়েশন যেখানে গিয়ে নেচারের বা ফিজিক্সের প্রত্যেকটা ল ফেল করে যে এটা যদি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের বা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের ল হোক বা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ল হোক যে লয় হোক না কেন ফিজিক্সে সব কিছু ব্ল্যাক হোলে গিয়ে ফেল করে এমন একটা আসলে ধারণা প্রচলিত আর কি কারণ ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না আমরা জাস্ট ব্ল্যাক হোলটাকে অবজার্ভ করতে পারি আবার এভাবে করে দেখতেও পারি না আমরা জানি টেন্থ এপ্রিল আমরা জানি টু থাউজেন্ড নাইনটিন এপ্রিল আমরা ব্ল্যাক হোলের একটা পিকচার পেয়েছি এটা আসলে আমরা ছবি বা ক্যামেরা দিয়ে একটা ব্ল্যাক হোলকে তুললাম এমনটা না যেমন আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে চাইলে সৌরজগতেরই বিভিন্ন ধরনের গ্রহদেরকে দেখতে পারি আমরা স্যাটার্ন দেখতে পারি তারপরে আমরা মার্সকে দেখতে পারি অবভিয়াসলি চোখে দেখতে পারি এগুলোকে ঠিক আছে কারণ সূর্যের লাইটটা যখন গিয়ে পড়বে ওই গ্রহগুলোতে ওগুলো থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে আলোটা পৃথিবীতে আসতেছে ঠিক আছে যদি যদি চিন্তা করি এই ব্ল্যাক হোলেরই এটা হচ্ছে যে ম্যাসিয়ার এটি সেভেন একটা গ্যালাক্সির মিডিয়াল অংশ অবস্থিত গ্রহ ব্ল্যাক হোল যেটা আমরা ছবিতে তুলছিলাম আর কি যার ছবিটা আমরা তুলছি যে ব্ল্যাক হোলটা টেন্থ এপ্রিল আমরা পাইছিলাম যে ব্ল্যাক হোলের ইমেজটা সো এটা এভাবে কিন্তু না ব্ল্যাক হোলকে আমরা এভাবে করে ছবি দিয়ে বা ক্যামেরা দিয়ে ক্যাপচার করতে পারি না কারণ আলো তো ব্ল্যাক হোল থেকে আসে না আমরা ব্ল্যাক হোলকে অবজার্ভ করি তার পাশের যে বিভিন্ন ধরনের স্যালেস্টিয়াল বস্তুগুলোর ইন মোশন বা তাদের আচার আচরণ দেখে অর্থাৎ যদি দেখি যে স্পেসের এমন একটা জায়গায় কিছু বস্তু বড় বড় বস্তুগুলো কি এভাবে করে অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে অথবা একটা দিকে এভাবে করে করে সরে যাচ্ছে বা তারা এরকম করে করে কি একটা অঞ্চলের মধ্যে তারা কি করছে সঞ্চিত হচ্ছে এভাবে চিন্তা করতে পারি এ টাইপের ফেনোমেনা যখন আমরা দেখবো স্পেসে তখন বুঝবো যে ওই জায়গায় হয়তো একটা কি ব্ল্যাক হোল থাকতে পারে এভাবে করে আমরা ব্ল্যাক হোলটাকে ডিটেক্ট করতে পারি অথবা আমরা হকিং রেডিয়েশন যেগুলো ব্ল্যাক হোল থেকে বের হয় ঠিক আছে ওয়ান কাইন্ডস অফ রেডিয়েশন আমরা এর আগে হকিং রেডিয়েশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো হকিং রেডিয়েশনকে ডিটেক্ট করতে পারি এরপর কসমিক ওয়েভ থেকেও আমরা আসলে কিছুটা প্রেডিকশান লাগাইতে পারি ব্ল্যাক হোল নিয়ে আর কি সো ব্ল্যাক হোল হচ্ছে এমন একটা পার্ট নেচারে যেটা সম্পর্কে বেশি কিছু আমরা আসলে এখন পর্যন্ত জানি না কিন্তু আস্তে আস্তে কি বিজ্ঞানের কি ইভোলিউশন হচ্ছে আমরা আরও বেশি কিছু ব্ল্যাক হোল নিয়ে জানব সো আরেকটা কথা হচ্ছে যে দুই হাজার পনেরো সালে আমরা জানি দুই হাজার পনেরো সালের চোদ্দো সেপ্টেম্বর আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্ট করতে পারছি তো গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নিয়ে আমরা ভিডিও করছি তো গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বলতে কি আমরা জানি স্পেস টাইম চাদরে স্পেস টাইম একটা চাদর কল্পনা করা হয় এটা গ্র্যাভিটি জেনারেল রিলেটিভিটিতে প্রেডিক করছে আইনস্টাইন তো স্পেস টাইমে যদি দুইটা স্যালেস্টিয়াল অবজেক্ট বা আমরা যদি স্পেসিফিক বলি দুইটা ব্ল্যাক হোল যখন কোলাইট করবে একসাথে তারা একটু বড় আরেকটা ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি করবে এভাবে করে চিন্তা করতে পারে বা দুইটা স্যালেস্টিয়াল অবজেক্ট যদি একসাথে কোলাইট করে আর একটু বড় একটা স্যালেস্টিয়াল অবজেক্টে তারা পরিণত হবে সেক্ষেত্রে স্পেস টাইম একটা ওয়েভের সৃষ্টি হবে যেটাকে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বলতেছি ওই ওয়েভটা যখন পৃথিবীতে আসবে তখন পৃথিবী একটু সংকুচিত হবে সংকুচিত না প্রসারিত হবে প্রসারিত হওয়ার ফলে একটা যন্ত্র তো এখানে আমরা বলতে পারি লিগো দিয়ে ডিটেক্ট করছি লিগো থেকে ডিটেক্ট করা তো এমন একটা যন্ত্র যে যন্ত্রের মধ্যে আলো দিয়ে আমরা কিছু কাজ বা কিছু এক্সপেরিমেন্ট আমরা করছি ওই এক্সপেরিমেন্টে কিছু পরিবর্তন দেখা যায় বলতে পারি যে আলোটা আমরা ডিটেক্ট করতে পারি একটা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ একটা ভিডিও করছি ওখানে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি সো ওভাবে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটাকে কি করলাম ডিটেক্ট করলাম দুই সালে পরবর্তীতে দুই সালে আমরা কিন্তু ব্ল্যাক হোলের একটা
অন্যরকম ছিল আমাদের কাছে খোলাসা ছিল না এটা সম্পর্কে তো এরপর ব্ল্যাক হোলেরও যে পিকচারটা পাইলাম আমরা দেখেন কত বেশি পরিমাণে ইভ্যালুয়েশন হয়েছে বিজ্ঞানের বলতে গেলে আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু আমরা আসলে মানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 নাইন পার্সেন্টও এখনও কী করতে পারে নাই ডিসকভার করতে পারে না তারপরও এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব ছোট না অনেক বড় ধরনের মানব জাতির জন্য অনেক বড় ধরনের একটা অ্যাচিভমেন্ট সো পনেরো সালে আমরা এগুলো পাইলাম উনিশ সালে এটা পাইলাম তো আস্তে আস্তে পরবর্তীতে আমরা অনেক কিছুই আসলে পাবো এমন একটা প্রেডিকশন দেয়া যায় আর কি তো সেক্ষেত্রে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কেও আমরা সামনে অনেক বেশি কিছু জানতে পারবো তো আজকে ব্ল্যাক হোল সংক্রান্ত একটা স্পেসিফিক একটা টপিক হচ্ছে ইনফরমেশন প্যারাডক্স ওটা নিয়ে একটু কথা বলতে যাচ্ছি তো শুরুতে বলে রাখি যে ব্ল্যাক হোলটা কি বা ব্ল্যাক হোলকে আমরা যদি একটু ডিফাইন করতে চাই ব্ল্যাক হোলকে আমরা বলতে পারি যে মাঝখানে এমন একটা অংশ আছে যে অংশটার ভেতরে আসলে সব কিছু কি হয়ে যায় ঢুকে যায় বা গিলে ফেলে ব্ল্যাক হোল সো এটার বাইরে একটা পোর্শন আছে ব্ল্যাক হোলের ঠিক আছে যেগুলো একটা অংশের ভেতরে যা অবজেক্ট বা যেই স্যালেস্টার অবজেক্টগুলো গুলো এটা গিলে ফেলবে ওগুলো সবগুলো এটার ভেতরে প্রবেশ করবে এমন একটা অংশ আছে এটা এটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোলের চারপাশে এমন একটা অঞ্চল আছে যে অঞ্চলটা ভেতরে যদি কোনো অবজেক্ট প্রবেশ করে অর্থাৎ আমি একটা অবজেক্ট এখানে যাচ্ছে এদিকে চলে যেতে পারবে একটা নির্দিষ্ট ভ্যালোসিটি নিয়ে কিন্তু কোনো একটা অবজেক্ট যদি এই অঞ্চলে চলে আসে তখন আর এই অবজেক্টটা এই ব্ল্যাক হোলের বাইরে যাইতে পারবে না এই অঞ্চলটাকে বলা হয় ইভেন্ট হোরাইজন ইভেন্ট হোরাইজন অর্থাৎ আমাদের যে আলো হ্যাঁ আলো হচ্ছে দ্য কি মোস্ট ভ্যালোসিটি বলতে পারি মানে যা হাইয়েস্ট ভ্যালোসিটি অফ দিস ইউনিভার্স এভাবে করে আলোটাকে প্রুভ করা হয়েছে আলো পর্যন্ত এই ইভেন্ট হোরাইজনকে স্কেপ করে যেতে পারবে না অর্থাৎ আলোও যদি আসে আলোকেও নিজের মধ্যে নিয়ে নিবে কে এই ইভেন্ট হোরাইজন এর মাধ্যমে আলো যদি ইভেন্ট হোরাইজন আসে আলোকেও নিজের মধ্যে নিয়ে নিবে কে ব্ল্যাক হোল তো সেক্ষেত্রে আলো পর্যন্ত স্কেপ করতে পারে না তো আমরা তো আলো থেকে কি বেশি বেগে যাওয়া সম্ভবই না তাহলে আলো যেহেতু হয় না ঠিক আছে আলো যেহেতু স্কেপ করতে পারে না ব্ল্যাক হোলকে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে জিনিসটা পুরোপুরি ইম্পসিবল মানে এখনকার ফিজিক্সের থিওরি অনুসারে আর কি সো সেই জন্যই বলতেছি যে সব লো এখানে ফেল করে কারণ এটা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না সো ব্ল্যাক হোল আবার স্পেস টাইমের চাদরটাকে কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে কার্ভ করে তো কার্ভ করার ফলে এখানে হিউজ পরিমাণে গ্র্যাভিটি হয় যে গ্র্যাভিটিটা এতই হিউজ যে আলোকে পর্যন্ত কি নিজের মধ্যে নিয়ে যায় তো একটা জিনিস চিন্তা করেন যে পৃথিবী যে গ্র্যাভিটি আছে পৃথিবীর যে স্পেস টাইমটাকে তো পৃথিবীও একটা কি কার্ভেচার পৃথিবীতেও কি স্পেস টাইমটাকে বাঁকাইছে তো সেক্ষেত্রে পৃথিবীর গ্র্যাভিটি কিন্তু খুবই ছোট এইটা হচ্ছে আলোর বেগ এই আলোর বেগটাকেও কি করে সে ইভেন্ট হোরাইজনের ভেতরে আসলেই সে পতিত হয় বা এত পরিমাণে গ্র্যাভিটি যে এই বেগটাকেও ফেল করে এটা থেকে তো বেশি হইতে হবে যে পুলটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তো এটা এখান থেকে আর স্কেপ করে যাইতে পারবে না তো আমাদেরটা কিন্তু খুবই খুবই ছোট তাহলে পৃথিবী যদি এত বড় হয় বা চিন্তা করতে পারি পৃথিবী কত বড় তাহলে একটা ব্ল্যাক হোল তার কত কত গুণ বড় হবে ওটা একটু চিন্তা করে দেখেন সো এমন একটা অঞ্চল যে অঞ্চল থেকে আসলে কিছুই যাইতে পারে না সো এখানে এই প্যারাডক্সটার আসলে জন্ম প্যারাডক্স হচ্ছে যে কোনো স্যালেস্ট্রিয়াল অবজেক্ট ধরো আমি একটা ব্ল্যাক হোল কিছু গ্রহকে তার মধ্যে নিয়ে নিল বা গিলে ফেলল একটা নক্ষত্রকে নিয়ে ফেলল বড় সূর্য থেকে অনেক অনেক কোটি কোটি বোন বড় একটা নক্ষত্রকে তার মধ্যে নিয়ে নিল এভাবে তার আশেপাশের বিভিন্ন ধরনের স্যালেস্ট্রিয়াল যে বস্তুগুলো আছে হ্যাভেনলি অবজেক্টগুলোকে তার মধ্যে নিয়ে নিল তো এটার ভেতরে বা ব্ল্যাক হোলের ভেতরে কি আছে এটা তো আমরা জানি না সেক্ষেত্রে এই যে বস্তুগুলোকে সে গিলে ফেললো তাদের ইনফরমেশনটা আমরা পাবো কেমনে বা তাদের যে ইনফরমেশনটা আছে ওগুলো কিন্তু হারাই গেল মানে ইনফরমেশন বলতে এভাবে আমি স্পেসিফিকলি বলি একটা গ্রহের অনেক ধরনের ইনফরমেশন আছে আমরা যদি একটু একদম এলিমেন্টারি লেভেলে বলি ওই গ্রহটা কি দিয়ে তৈরি বা কেমন আচরণ করে ওই গ্রহর মধ্যে কি কি পদার্থ আছে ধরো আমরা কি অনেকেই জানি যে ডায়মন্ড দিয়ে তৈরি এমন কিছু কি আছে গ্রহ আছে যেগুলো শুধু ডায়মন্ড বা এত বেশি চাপ তাপ আছে ওইটার মধ্যে যে কয়লা ছিল কার্বনটা ওখানের মধ্যে কি ডায়মন্ডে পরিণত হয়ে গেছে কিছু আছে যে কাচের বা সিলিকনের তৈরি কিছু গ্রহ আছে তো এগুলো কিন্তু গ্রহের একটা ইনফরমেশন তো ধরলাম সিলিকনের তৈরি একটা গ্রহকে এবং ডায়মন্ডের তৈরি একটা গ্রহকে একটা আননোন ব্ল্যাক হোল গিলে ফেললো তো সেটা সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানবো না তাহলে এই দুইটা ইনফরমেশন কি লস হয়ে গেল না যখন ব্ল্যাক হোলের ভেতরে চলে গেল কিছু হ্যাভেনলি অবজেক্ট তখন এটার যে ইনফরমেশনটা থাকলো ওই অবজেক্টগুলো সব কিছু হারাই গেল তাহলে এই ইনফরমেশনগুলো আমরা কোনো দিন পাচ্ছি না কিন্তু ইনফরমেশন সম্পর্কে
ওই লাইনটা ওয়াই থেকে যদি শুরু করি তাহলে এটাকে কিন্তু এক্স পর্যন্ত আনা যাবে বা এভাবে আমরা যদি কেমিস্ট্রি রিয়েকশন দিয়ে বলি এক্স প্লাস ওয়াই বিক্রিয়া করে যদি আমাদের জেডটা তৈরি করলো সেক্ষেত্রে আমরা জেডকে বিশ্লেষণ করলে মাস্ট মাস্ট এক্স প্লাস ওয়াইকে পাবো এটাতে কোনো কি নাই মানে মানা নাই বা এই কাজটা হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক আমরা এটাকে আরও বেশি যদি বলতে চাই আমরা যদি আমার কাছে যে আমার এই পেজ এই পেজটাকে আমি এখন আগুনে পুরাই ফেললাম পুরাই ফেলার পরে এটা থেকে আমরা অ্যাশেস পাবো বা এখান থেকে কিছু কি ছাই পাবো সর্বোচ্চ এটার মধ্যে এই যে ইনফরমেশনটা আছে এই যে লিখা এটা প্রথমে গেল গা তারপরে এটা একটা কাগজ এটা বাঁশের কাজ বিভিন্ন ধরনের কি ক্লে দিয়ে তৈরি বা বাঁশ দিয়ে তৈরি বলতে গেলে তো ওই জিনিসটা কি পাবো আমরা পাবো না পুরো পাবো কি ছাই তাহলে ছাইকে যদি আমরা সেম অর্ডারে যে অর্ডারে এটা পুরছে ওই অর্ডারে রি অর্ডার করে সাজাইতে পারি ছাইগুলোকে তখন হানড্রেড পার্সেন্ট থিওরেটিক্যালি প্রুভড যে আমি এই পেজটা ঠিকঠাকভাবে পাবো এটা থিওরেটিক্যালি কিন্তু সঠিক যে একটা কাগজকে যদি আমি পুরে ফেলি যে ছাই পাবো ওটাকে যদি রি অর্ডারে সাজাইতে পারি তখন আমরা আবার এই কাগজটাকে ফিরে পাবো এটাকে আবার চিন্তা করতে পারি যে এই বাসটা দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে মানে এই যে পেপারটা যে বাস দিয়ে তৈরি আমরা ওই প্রসেসটাকে যদি আমি রি প্রসেস করতে পারি অর্থাৎ যে হারে এটা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করছে ওই বিশৃঙ্খলতাগুলোকে যদি আমি আবার বিপরীত হারে শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এই কাগজটা থেকে ওই বাসটা পাবো কি দিয়ে তৈরি ওটা আমরা কি ব্যাকওয়ার্ডে পাবো বা এভাবে বলতে পারছি একটা ইনফরমেশন যদি একশো হয় ওটার হানড্রেড পার্সেন্ট একটা কি শেষ আছে বা এই ইনফরমেশনটা সর্বশেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ওটা আমরা আগেই প্রেডিক করতে পারবো ঠিক আছে তো এমন কোচ এমন কোনো ইনফরমেশন নাই মানুষের জানা আর কি যেটা লস্ট হয়ে যায় সব কিছুরই আলটিমেট একটা ডেস্টিনেশন থাকবে কিন্তু এই যে ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারটা এখানে দেখতে পারলাম আমরা যে যে স্যালেস্টিয়াল বস্তুগুলোকে এটা নিজের মধ্যে গিলে ফেললো হ্যাঁ ওই স্যালেস্টিয়াল বস্তুগুলোর যে ইনফরমেশন ওটা কিন্তু আমাদের কাছে সারা জীবনের জন্য হারাই গেছে ওই ইনফরমেশনটা আমরা কোনো দিনও পাবো না যে এই যে ব্ল্যাক হোল এটা যে বস্তুগুলোকে গিলছে বা যে বস্তুগুলো এটার মধ্যে চলে গেছে ওই বস্তুগুলো আসলে কি দিয়ে তৈরি ছিল ওই বস্তুগুলো কি কি পরিবর্তনের মধ্যে ছিল বা এই বস্তুগুলোর কি কি পরি অর্থাৎ আমরা জানি যে আমাদের কিছু গ্যাসিয়াস কিছু গ্রহ প্ল্যানেট আছে পৃথিবীর যেই আমাদের যে সৌরজগতের প্ল্যানেট আছে এখানে কিছু প্ল্যানেট আছে যে পুরো গ্যাস দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এরপর কিছু প্ল্যানেট আছে যদি মার্স বলি মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল গ্রহটা হচ্ছে পুরো লাল তাহলে এখানে অনেক ধরনের ব্যাপার আছে এরপরে একটা স্পিনেরও ব্যাপার আছে আমাদের শুক্রটার স্পিনটা হচ্ছে বিপরীত মেবি শুক্রর স্পিনটা হচ্ছে বিপরীত তাহলে স্পিনেরও একটা ব্যাপার আছে যে কীভাবে ঘুরতেছে এরপর রোটেশনাল ফিল্ড আছে তো অনেক ইনফরমেশন তাহলে ব্ল্যাক হোলের ভেতরে যেটা যায় ওটা সম্পর্কে তো আমরা কিছুই জানি না তো এই ক্ষেত্রে এই যে বড় বড় গ্রহ বা যা যাকে এই ব্ল্যাক হোলটা গিয়ে লেখেছে ওর ইনফরমেশনগুলো কি পুরোপুরি হানড্রেড পার্সেন্ট লস্ট হয়ে গেল না এই ব্যাপারটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ইনফরমেশন প্যারাডক্সের মেন ভিত্তি সো এটাকে আমরা আরও অনেকভাবে বোঝানো যায় আরও অনেক সুন্দরভাবে বলতে পারি সো এটাকে যদি আমরা আলোচনাটাকে যদি আর একটু ডট করি তাহলে আমরা জানি যে নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে স্টিফেন হকিং আমাদের কাছে কি তার হকিংস রেডিয়েশনটা নিয়ে আসছে তো হকিং রেডিয়েশন নিয়ে আমি আলোচনা করছিলাম আজকে একটু করে একটু বলেছি যে আমরা জানি থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল অনুসারে কোনো কিছুর অ্যান্ট্রোপি হয় বাড়বে নাহলে কনস্টেন্ট থাকবে কিন্তু অ্যান্ট্রোপি কখনও কমতে পারে না এটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল সো স্টিফেন হকিং কি আবিষ্কার করছে সেটা বলি এটা যে যদি হয় একটা ব্ল্যাক হোল এটা হচ্ছে তার হক কি ইভেন্ট হরাইজন ঠিক আছে একটা ইভেন্ট হরাইজন যেখানে যদি কোনো কিছু চলে যায় সেক্ষেত্রে সে আর ফিরে আসতে পারবে না তাহলে এই যে ব্ল্যাক হোল এটার একটা টেম্পারেচার থাকবে প্রত্যেকটা ব্ল্যাক হোলের একটা টেম্পারেচার থাকবে যদি টেম্পারেচার থাকে অর্থাৎ যদি তাপমাত্রা থাকে অবভিয়াসলি সে একটা রেডিয়েশন ইমিট করবে যে কোনো বস্তু যার তাপমাত্রা আছে সে অবভিয়াসলি একটা রেডিয়েশন ইমিট করতে থাকে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমি যদি আর একটু বলি ধরো আমি এখানে ক্যাম্প ফায়ার করলাম ক্যাম্প ফায়ার তো ক্যাম্প ফায়ার এগুলো আগুন জ্বলতেছে অর্থাৎ কাঠগুলো পুড়তেছে আমি এখানে বসে আগুনটা পোয়াচ্ছি কিন্তু এখানে কোনো বাতাস নাই তো এখানে যে মানে তাপটা আমি অনুভব করি অর্থাৎ আমি যে এখানে বসে আছি ক্যাম্প ফায়ার ক্যাম্প ফায়ারের পাশে আমি যে যে আগুনের তাপ অনুভব করি যে শীতটা আমার কম লাগতেছে ঠিক আছে ওটা ক্যাম্পনে এখান থেকে তো বায়ু নাই যার ফলে বাতাসের ফলে এখান থেকে হাওয়া বা গরম হাওয়াগুলো অর্থাৎ এই যে ক্যাম্প ফায়ারের উপরের হাওয়া এগুলো আমার গায়ে আসি লাগলো সেক্ষেত্রে আমার খুবই মানে কি গরম লাগতেছে যেহেতু বায়ুও নাই তাহলে এখান থেকে কিভাবে আমি গরমটা বোধ করতেছি ক্যাম্প ফায়ারের পাশে বসে কারণ এখানে কোনো এয়ার নাই তো
ए जिनिस टके की भावे डिफेन करते स्टीफन हॉकिंग एक तो बोल दिया मैं एक तो बोली स्टीफन हॉकिंग बोल से जो टेम्परेचर जो टेम्परेचर थक बे एक तो ब्लैक होल उटे कैम ने पाव आम्रा अर्थात की पोजे टे ब्लैक होल ऑन एक गुलो की सुपर मैसिव जो ब्लैक होल बोली इटा ऑन एक बारा बारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट गुलो के गीले गीले इटा थे के अस्तस ऑन एक बारो हुई से अर्थात इटा जो भी पास्टा ऑब्जेक्ट के ओने एक बेशिक पूरी मने की बा बाक की ये फैले बाय ओने एक बेशिक पूरी मने कार्बेस सिस्टी करी स्पेस टाइम में तो शेखत्ते तार इन्फिनिट लेवलर मास थकता हो बे शेखत्ते तो ओने एक बेशिक पूरी मने बाक आयते पार बे ये तो जनरल रिलेटिविटी को थार की तो शेखत्ते जे मास ओने एक बेशी तो ये मासेशत ये टेम्परेचर के शंपर को मासेशत ये टेम्परेचर के शंपर कोच्चे जे टेम्परेचर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास तो ये तारा बुझी जे एक ता ब्लैक होल जार मास ता थक बे ओने एक बेशी ह्यूज पूरी मने जार मास थक बे तार टेम्परेचर थक बे खूबी कम अतः जार ओने एक बेशी पूरी मने मास इबाबे बोलते पड़े जे जे ब्लैक होल खुबी कम हो गया अतः जय रेडिएशन इमिट कर बे जितने के हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं इसे तो कम पूरी माने रेडिएशन इमिट कर बे और जय ब्लैक होले मास तो थक बे खुबी कम मास खुबी कम तक टेम्परेचर थक बे ऑन एक बेशी तले जय छोटो छोटो ब्लैक होला से इग्लू खूब बेशी पूरी माने कि टेम्परेचर तार खूबी बेशी थक बे अबांग शेखन तो के बेशी पूरी माने की पावा हमरा रेडिएशन पावो सो फिर आशी जय इनफॉरमेशन पैराडॉक्स तो इनफॉरमेशन पैराडॉक्स हमरा बुझी कि ये जे एक ता ब्लैक होल हाँ जेटर बेहतर है जो दी कोनो इनफॉरमेशन बाज कोनो बोस्त के शेख गीले फैले शेख तेरे बोस्त जेसे शॉकलो इनफॉरमेशन हारा गया लो तो जेटा हमरा कोनो दिन आरफीरे पावो ना बाक कारण ब्लैक होल बेहतर किया चेटा हमरा जानी ना इजो नहीं ये टा इनफॉरमेशन पैराडॉक्स सो ए टॉपिक टा उन्हें कम तो थके, ठीक है सर, मास धोरो कम तो कम तो कम तो कम तो कम तो उन्हें कम पूरी मैंने मास चुला, शुरू तो बोझ तो टा जब ब्लैक होल टा मैंने ताराशा पासे कोना सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है सर, मैंने उन्हें कौन एक बच्चों आगे एक ब्लैक होल फॉर्म हुई से उड़ास्तस्ते तार ओजन टा ये जो रेडिएशन इमिट करते से बात टेम्परेचर तार की बात तो से तो अस्तस से रेडिएशन इमिट करे करे तार भार गुलो किन्तु कोमे जाते तो ऐमोन एक टप्पा जाए जावे जे तार भार गुलो एकदम कोमे जावे एकदम मासले स्वास्थ्य हुए जाते पर एक टप्पा ब्लैक होल ठीक है से तो शे जे इनफॉरमेशन टा की कोलो नीचे पूरा पूरी शेष और साथ आमी आर कोनो दिनों ये ब्लैक होल टा की पूरी माने इनफॉरमेशन नीचे मुद्दे नहीं से और साथ कौन कौन वो स्तुगुल के नीचे गीले थीलो ब्लैक होल टा उटा हमारा कोनो दिनों चांदे पार बोना किंतु इनफॉरमेशन एर क्षेत्र ए बार बोलो किंतु शॉट ही ना इनफॉरमेशन जेटा शुरू हो कोन एक तक किचो अस्तित्व जो दी था के उधर शेष टाओ किंतु आम्रा डिटेक्ट करते पार बो किंतु ब्लैक होलर बेपरे जिनिस टाक किंतु है ना कारण एक तक ब्लैक होल ऐसा भी की कोर्बे टेम्परेचर बा रेडिएशन इमिट करते को तो एक तक समय किंतु मास एकदम कोम है जबे बीनस्ट हो जबे बा एकदम वैनिश हो जबे शेखत्रे वो इटा को कोटी 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 बच्चों आगे की की सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट तार मुद्दे चिलो कौन कौन ग्रह के तार मुद्दे की शेख गीले फिल से बा कौन कौन बोस्तु बा कौन कौन फेनोमेना तार मुद्दे एरा के घोट चिलो ब्लैक होलर भेतोरे वो ही बापर टामा कोनो दिनो की जानते पार बो ना सो एक है ना एक इनफॉरमेशन 